Bueno, ya tenemos el contacto con el doctor Gustavo Yark, ex ministro de Justicia, ex presidente del Consejo de la Dictadura. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Omar Jaén, saluda. Gracias por estar con nosotros aquí en Un Café con JJ. A Previo a, a iniciar el diálogo con usted, veíamos nuevas declaraciones por parte de diplomáticos mexicanos que indican que más allá de la irrupción violenta del pasado viernes, eh, ellos están teniendo información de eh, que les han chuzado los teléfonos, como decíamos antiguamente, ¿no? Eh, las chuzadas que conocía bien el doctor Uribe, me acuerdo, en Colombia, eh, que inclusive tuvo un juicio hasta por eso, lo recuerdo, eh, que es interceptar comunicaciones de una embajada. ¿Cuán grave es esto, doctor? Porque ya, a ver, yo supongo que ya saldrá gente a decir, pero es que tenían a un sentenciado dentro de sus instalaciones, teníamos que saber si es que estaban planificando la fuga. Omar, eh, se lo ha dicho y hay que reiterarlo. Voy a tu pregunta de fondo enseguida. Lo que ha hecho el Ecuador es vergonzoso. Es una violación flagrante de las normas más básicas del derecho internacional. Pero para ir a tu pregunta y responderte, hay que ir también a la demanda que México acaba de plantearle al Ecuador. En esa demanda ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, hay que recordar que la Corte Internacional de Justicia de la Haya es una institución creada luego de la Segunda Guerra Mundial, sucesora de la Corte Permanente que existió entre las dos guerras, y que en la Carta de Naciones Unidas se erige como el organismo judicial más importante de Naciones Unidas. Hago uh -huh. énfasis en la palabra judicial porque no se trata de un estamento político, no se trata del Consejo de Seguridad, no se trata de la Asamblea General, se trata de un organismo judicial. Y ahí se ha presentado una demanda porque está dentro del sistema de solución pacífica de conflictos, porque está proscrita la violencia en las relaciones internacionales. Ese es un comportamiento que genera un ilícito internacional, así se llama. Le uh -huh. podemos decir en nuestra indignación lo que el Ecuador ha hecho es una barbaridad, etc. Jurídicamente se llama un ilícito internacional y México le lleva al Ecuador a la Corte por haber cometido un ilícito internacional básico. Pero en la demanda, y a eso iba Omar para responder tu pregunta, uh -huh. se dice que si Ecuador no se disculpa por lo hecho, se pide que éste sea expulsado de Naciones Unidas. Y si vas a la carta, en el artículo 6 de la carta se prevé la expulsión sobre la base de un comportamiento reiterado. Ahí voy a tu pregunta. Comportamiento reiterado significa violar permanentemente una norma, continuar no, violándola y, no, y violar otras normas. Resulta uh -huh. que ahora Ecuador se presenta como un país que ha afectado no solo a la Convención de Ginebra sobre Relaciones Internacionales y Protección de las Embajadas eh, de 1961, sino que, mira, también ha afectado la Convención de 1969 de Viena sobre el derecho de tratados, porque no se puede alegar derecho interno para violentar obligaciones internacionales. Esa es una manifestación en el derecho internacional de mala fe, así se llama. Okay. Se llamó el famoso Pacta Servanda, que significa que los tratados se cumplen de buena fe, está atado en el artículo 26 y 27 de la Convención de Derecho de Tratados y se establece que alegar derecho interno es una manifestación de mala fe si se pretende con eso no cumplir obligaciones internacionales. Y ahora resulta que tal vez, si se llega a probar eso, sería otra violación más si es que se está probando que eventualmente se hayan interferido llamadas y comunicaciones. Esto sería un lío internacional aún mayor para el, para el Estado ecuatoriano. Entonces sería eh, muy grave y el pronóstico que hay en la Corte Internacional de Justicia, realmente, Omar, para el Ecuador es desastroso, es defender lo indefendible. Ecuador debería entrar en una estrategia distinta, pedir disculpas para empezar. Esto se hace a nivel internacional. Y eso lo dijo Almagro, eh, Omar, tú lo habrás escuchado. Sí, sí. Ahí me sorprendió. Almagro, que tiene estas actitudes eh, contra cualquier movimiento progresista, eh, mira que Almagro mismo dice que para empezar la solución por vías pacíficas, primero debe restablecerse las cosas al Estado original. Dicho por el propio hermano secretario general de la OEA, esto es, realmente llama la atención, pero tiene toda la razón. Es una verdad como una catedral. Uh -huh. En efecto, primero las cosas tendrían que volver a su Estado original y entonces poder encaminar soluciones pacíficas en el marco justamente de lo que establece el derecho internacional para Doctor. las soluciones pacíficas ya sea en el campo diplomático o en el campo jurisdiccional. Doctor, usted apela a la resolución de la OEA. Ok, 
Recordando todos los puntos, Ecuador lo celebró como un gol. Bueno, por lo menos para ellos. Lo celebró como un gol porque para ellos lo importante y lo que les alertó fue justamente esa declaración que usted dice, lo de Almagro. Que eso lo dijo de manera verbal en su exposición, ¿no? Que él decía, tenemos que regresar al momento previo a la invasión, ¿no? ¿Verdad? Es decir, un Jorge Glass asilado. Porque en el momento de la erupción ya era un asilado político, porque el asilo lo dieron el día previo, el día jueves, 4 de abril. Pero el Ecuador dice, bueno, en las resoluciones de la OEA no se menciona nada con, sobre Jorge Glass como tal. No se dice que tiene que recuperar su libertad y volver a su estado de, asilo, de asilado político. Entonces, para el gobierno, y yo lo leo así, fue un gol que no lo hayan mencionado a Jorge Glass. Y yo creo que, dada la coyuntura electoral, en, en nueve días tenemos que ir a las urnas, eh, para ellos fue ganancia eso. Omar, eh, lo pueden percibir así equivocadamente y absolutamente erradamente. En el campo internacional siempre eh, los estados, las organizaciones internacionales, las mismas, las mismas instancias judiciales, primero dan la oportunidad para que el propio Estado agote sus instancias internas o corrija él mismo sus errores antes de proceder con otros movimientos, otras instancias, otras acciones. Uh -huh. Esto es una práctica a nivel internacional. Entonces ya se rechazó contundentemente, no se puede decir que fue su ambiguo, se rechazó contundentemente, además a veces es un 29 a 0, porque evidentemente el voto del Ecuador no cuenta y fue un rechazo absoluto. Uh -huh. Se dice que no se menciona a Jorge Glass, no era el momento para mencionarlo, sin duda, como te menciono, a nivel internacional, la práctica es dejar que los estados vayan resolviendo y ojalá resuelvan ellos sus problemas, reconozcan sus faltas antes de que se hayan otros movimientos. Y no nos olvidemos que en esa misma resolución de la OEA eh, se establece que el organismo se mantiene vigilante para analizar y ocuparse posiblemente de otras acciones que puedan ser necesarias. También lo resuelve la OEA en los términos que te acabo de mencionar. Entonces, no es que el tema ha quedado ahí, es la práctica internacional bastante normal que así sea. Pero el rechazo ha sido contundente y también se ha dicho que el secretario de la OEA envíe esta resolución a la ONU. Y ahí también quiero hacer una precisión. Eh, si bien la Carta de Naciones Unidas de la ONU establece que un país puede ser expulsado por sus reiteradas violaciones al derecho internacional, esto sucede por una sugerencia o a pedido del Consejo, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hacia la Asamblea y la Asamblea es la que resuelve. Aquí estamos en un escenario distinto, porque veo que algunos internacionalistas, entre comillas, dicen no, es que eso no se puede hacer porque... Lamentablemente no sé, el país ha puesto un grave riesgo, pero no está ocurriendo, no se está activando ese mecanismo. El, el mecanismo que México está activando y que pone en grave riesgo al Ecuador, digo sinceramente, ojalá que no suceda, pero la defensa de Ecuador es muy, muy floja, es que sea la Corte Internacional de Justicia, un organismo no político, un organismo jurisdiccional, judicial, el Consejo de Seguridad es un organismo político donde pueden haber un veto, etcétera. Pero en el caso de la Corte Internacional de Justicia, un órgano judicial compuesto por jueces de 16 nacionalidades distintas. Entonces, ¿dónde, ¿qué deben resolver en derecho? Y ahí es donde México ha dicho que se debe activar esa eventual sanción. Pero uh -huh. está atada a un pedido de disculpas. Claro. Es decir, si Ecuador, parece de defensa, quiere desactivar esa demanda, lo que tiene que hacer es pedir las disculpas pertinentes y luego entrar en el proceso de reparación lamentablemente me parece que con este gobierno eso no va a ocurrir y por supuesto las relaciones entre México y Ecuador no se van a restablecer mientras dure este gobierno ahora quién le quita también doctor que quizás lo haga después de la consulta popular habrá que ver en qué condiciones en qué términos y en qué términos de reparación porque claro no es solamente un tema de pido disculpas ya te patié igual te pido disculpas no fue intención o, o las palabras que quieran usar las estoy usando de manera muy coloquial Uh -huh. Habrá que ver, porque eso también tienen que ser recibidas para que el afectado considere que su daño moral, su daño físico, eh, ha sido realmente reparado, que es una medida real de satisfacción. En el ámbito internacional se habla de eso, ¿no? de las medidas de satisfacción internacional. Implican reparación integral de los daños causados, de un compromiso además de no repetición. Y esto querría decir que el gobierno no solo tiene que decir, ya disculpe, México, sí, sí, me excedí un poquito. No, no es tan así. 
un tema que las disculpas tienen que estar acompañadas de reales medidas de reparación, de satisfacción internacional y eventualmente también de sanción a los responsables. Así que eso tendrá que irse viendo en el desarrollo de las instancias internacionales. Doctor, eh, si algo se han esmerado todos los ministros y voceros de gobierno en estas declaraciones después de, del asalto a la embajada es, es orden, fue orden de Daniel Novoa. Ya. Eh, en un principio la gente lo pudo haber tomado como, uy, ya están evadiendo responsabilidades. No, yo creo que es parte de una estrategia, ¿no? Decir, esta fue una decisión de Daniel Novoa, Daniel el Valiente, que hizo esto. O sea, es parte de una estrategia comunicacional. La pregunta es, en el caso de que se llegue a la Corte Internacional y en donde se busquen responsables, ¿con estas declaraciones quedaría todo apuntado a Daniel Novoa o una Mónica Palencia podría verse con responsabilidades porque ella es la cabeza de la Policía Nacional, el señor Lofredo, que es la cabeza de las Fuerzas Armadas que también incursionaron, o la propia canciller, que era la que tenía que manejar este tema de manera diplomática. ¿Quiénes podrían ser eh, señalados como responsables en una, un posible fallo de la Corte Internacional? Omar, muy interesante lo que planteas. Eh, mira, yo creo que son ambas cosas realmente. Yo creo que es, sí, la estrategia que tú mencionas, pero realmente es quitar del cuerpo a una acción política que arrasa y atropella claramente el derecho. Entonces, claro, los funcionarios, yo veo que sí le han quitado el cuerpo. Uh -huh. Sommerfield, Palencia, el mismo secretario de Comunicación y Surieta dice, no, no, yo no estuve en la reunión, sé que fue difícil decidir, yo solo estoy comunicando, sé que es difícil esa decisión. Caray, eh, difícil, claro, violar el derecho internacional y asumir las consecuencias es complicado. Entonces, los funcionarios, yo creo que sí se quitan el cuerpo. Y también, claro, eh, forma parte de algún tipo de estrategia de decir, no, es el presidente el que lidera. Bueno, el presidente está protegido también por su doble nacionalidad, así que él tal vez puede estar pensando que cualquier barbaridad que haga en algún momento le servirá ser, ser ciudadano nor norteamericano. Entonces, claro, los otros dicen, bueno, ahí que asuma nomás el presidente su responsabilidad. Yo creo que sí es quitarle el cuerpo, porque si no, estarían diciendo, yo, fue mi idea, yo le dije al presidente eh, que actuemos de esta manera porque será políticamente bueno. Ahora, Viene el otro, la parte estratégica, y lo que demuestra eso, eh, Omar, es que se le tiene poca valoración a nuestro país y al nombre que el país tiene. Eh, ser funcionario público, ser presidente de la República es cosa muy seria, y hay que entender que se está representando a todo un pueblo y a todo un país. Y se está jugando con el prestigio del país, que ya queda por los suelos a nivel internacional, con algún objetivo político que yo creo que significa un tiro al pie, de tratar de con eso recuperar algún tipo de apoyo para la consulta popular, entonces, más allá de que les sirva o no, lo que sí demuestra es que están dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de tener algún tipo de rédito político, incluso jugar con lo más sagrado que es el nombre de nuestro país. Ser presidente de la República, ser funcionario público, cualquier instancia que ésta sea, secretario, subsecretario, es cosa muy seria. Estás representando el bien común a tu país. Puedes tomar, puedes tener errores, aciertos y desaciertos, pero no jugar expresamente y deliberadamente con el nombre del país entrando a una embajada con el objetivo de ahí erigirse con una figura de valentía. En el fondo, todas las violaciones al derecho son realmente cobardías, no, no son valentías. Lo valiente es eh, respetar las normas, eso es lo valiente. Respetar el derecho, ser democrático es valentía. Lo otro es la cobardía de los autoritarios y creo que se está jugando con, con el nombre del país solamente buscando a través de eso quizás tener algún tipo de beneficio en una estrategia política, y yo creo que el pueblo ecuatoriano en su sabiduría la sabrá discernir y darse cuenta que esto no solamente es un tema abstracto de política internacional. Quiero pensar lo que puedan estar viviendo o teniendo, justificada o injustificadamente, nuestros 45 mil migrantes en territorio eh, mexicano. No porque el gobierno mexicano esté en una actitud agresiva, pero porque la gente se siente dolida y, 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 y alguna manifestación incluso de desprecio podrían recibir. Más allá de otros temas económicos y de sanciones que podrían venirse, ojalá que no. Pero Ecuador se ha puesto en ese riesgo terrible porque ha violado las normas más elementales de convivencia internacional, Omar. Doctor, para cerrar el tema de México, y ahí vamos con unas cuantas preguntas con respecto a la justicia ecuatoriana. ¿Cómo toma usted como abogado, más allá de su vínculo en algún momento con, con la, la administración de Rafael Correa, esta denuncia planteada por la actual ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, en la que acusa en Fiscalía a Rafael Correa de traición a la patria por sus comentarios vertidos en entrevistas en donde dice que 
eh, debería haber sanciones para poner un ejemplo eh, para que Daniel Novoa no cometa este tipo de situaciones otra vez. ¿Cómo lo considera como denuncia? Y lo mal parece que la desvergüenza se vuelve contagiosa en el gobierno, desvergonzadamente se atropella una embajada y ahora con desvergüenza se plantea una denuncia penal por traición a la patria uh, fundamentada en el artículo 353 del Código Orgánico Integral Penal. Primero, miren, eh, creo que el sentimiento patriótico de Rafael Correa está más que probado en la historia de este país. Solo basta recordar la entereza con la que defendió a nuestro país cuando fue afectado por, por Uribe en Angostura y todo el desempeño público de Correa. Creo que ahí está clarísimo su sentimiento patriótico genuino. Pero más allá de eso, esta demanda, esta denuncia es absolutamente ridícula. Si ustedes leen todos los 15 numerales del 353, no encaja ninguna, por ningún lado, el hecho de que una persona exprese su opinión y grafique el riesgo que el Ecuador eh, tiene frente a la barbaridad. No se puede, pues. Ahora resulta que los victimarios, los que atropellan el derecho, los que ponen en riesgo al país, los que realmente vulneran su historia y su imagen a nivel internacional, acaban siendo las víctimas porque a un niño le, se le, es como que a un niño se le dice que está equivocado y entonces el niño dice al que se le está educando, es el dice que le han traicionado. No, no, no es traición a la patria, eso es decir objetivamente y con conocimiento qué es lo que puede pasar en escenarios graves en los que ojalá no suceda pero el Ecuador se ha puesto en una situación muy grave para ser sancionado. Entonces, esa, esa denuncia no es más que el reflejo justamente de la instrumentalización política que se quiere hacer de temas tan serios como son el tema de, la, de las relaciones internacionales, de la imagen del país, y que en efecto esto puede responder a lo que tú mencionabas hace un rato, Mar, esto puede ser una estrategia, y dentro de esa estrategia está esto de que aparezca ahí un funcionario y agarre y diga que hace una... Esta denuncia debe ser en su momento calificada como maliciosa y temeraria, no tiene ningún fundamento, no encaja en ninguno de los 15 numerales. Esto tiene una ambición política. Se está abusando del derecho, se está instrumentalizando las instituciones jurídicas para tratar de hacer una afectación política, una nueva afectación política a través de la justicia. Finalmente, doctor. A ver, eh, hoy, cosas de la vida, se terminan los 120 días de instrucción fiscal que se abrió para fiscalía para el caso Metástasis. También está el caso Purga. Esta semana vimos el tema del caso Independencia Judicial, unas declaraciones del señor Muñoz, eh, en donde habla sobre que Rafael Correa tenía una hoja de ruta para descabezar a Diana Salazar, para regresar al país. Eh, tuvimos lo de su momento lo de Mayra Salazar. O sea, hemos tenido unos dos, tres, cuatro meses a partir de lo del caso Metástasis muy convulsos en este país. Pero todo llega al tema de qué es lo que está pasando en la función judicial. Estamos viendo de jueces que han recibido dinero, jueces que piden acciones de protección por tanta cantidad de plata, hasta por sándwiches de chancho para dar cierta, ciertos votos. ¿Qué evaluación le hace un expresidente de la judicatura, como lo es usted, a lo que está ocurriendo? Ay, ah, por cierto, creo que ya se lo dice la, la pregunta la otra vez. Cada vez que surgen estos casos siempre dicen, pero bueno, ese es el legado de Yalc en la judicatura que dejó a todos estos jueces que el día de hoy son los que en su mayoría están siendo procesados. Ah, qué interesante, Omar. Gracias por la pregunta. Y empiezo por esto último. Mira, qué interesante. Mira, nuestro periodo eh, fue un periodo en el que se mejoró enormemente la función judicial. Te lo digo objetivamente. Razonablemente podemos decir que dejamos una me mucho mejor función judicial que la que recibimos. La dejamos mucho mejor. No voy a entrar en los detalles por el tiempo, pero te puedo decir rápidamente, por ejemplo, a nivel de esclarecimiento de homicidios, teníamos apenas 20% de esclarecimiento de homicidios en el año 2012 y dejamos una función judicial donde los homicidios se esclarecían hasta un en un 90%, se llegaba a sentencia. Eso fue clave para que el Ecuador baje de 15 homicidios por cada 100.000 habitantes en el 2012 a 5 homicidios por cada 100.000 habitantes en el 2017. Hoy día estamos en 45 homicidios por cada 100.000 habitantes. ¿no? Y parte también son los disfuncionamientos que ocurren en el aparato judicial. Entonces, ¿qué pasaba? Eso no fue infraestructuras, solamente era necesario. Eso no fue solo tecnología, era necesario. No solo número de jueces, era necesario. Todo eso se hizo, por supuesto. Pasamos de 15 jueces por cada 100.000 habitantes, muy por debajo del promedio latinoamericano, perdón, de 7 jueces por cada 100.000 habitantes a 13 jueces por cada 100.000 habitantes por encima del promedio latinoamericano. Se aumentó el número de jueces, era necesario, a través de concursos. Concursos, Omar, 
que no hay concurso en el mundo que pueda garantizarte que, en, que alguien gane que tenga bajas pasiones, porque los concursos no te van, no te miden las bajas pasiones. Si hay impugnación ciudadana, si hay vedurías, todo eso lo hicimos. Puede entrarte gente mala, por supuesto. ¿Qué hacíamos? Evaluación de desempeño, sistema disciplinario. La última evaluación de desempeño fue en el año 2017, Omar. Desde que salimos nosotros no se ha, hecho, vuelto, no se ha vuelto a hacer evaluación de desempeño en la función judicial. Y la evaluación de desempeño sirve para promover a los buenos, identificar a los malos, sancionar y excluir a aquellos que se convierten en malos elementos en la función judicial que cometían graves patrañas como el error inexcusable que liberaban a violadores, liberaban a um, narcotraficantes, a mafias. En el gobierno del presidente Correa, producto de la acción también de la función judicial y de la Policía Nacional, cayeron los cabecillos de las grandes mafias. Tito, Junior, cayeron, eh, estaban presos y ahora salieron en libertad en los gobiernos de Moreno, de Lazo y de Novoa. Ahora voy a tu pregunta de, de plano. Muchos de los jueces que nosotros sacamos, Omar, regresaron luego del trujillato que vulneró el sistema disciplinario de la función judicial, sacaron también el tema de las competencias del Consejo de la Judicatura y con esa acción regresaron muchos jueces algunos de ellos metidos en el tema metástasis y purga te pongo un ejemplo, pues que nosotros destituimos, luego del trujillato regresó por acción de la doctora Gallardo que ahora uh -huh. está metida en este, en este caso, si es purga o metástasis creo que es purga y el, este juez regresó y una de las cosas que hizo fue liberar a Rasquiña. Entonces, creo que hay que justamente hacer un análisis mucho más sesudo, ¿no? Estas, esta incultura que se ha convertido en el Ecuador en la política, decir, no, la culpa es del de, del de atrás. No, no, es que todo es la culpa es de Correa. O siempre fue así, que solo son maneras de diluir sus propias responsabilidades. Ese es un reflejo de gran mediocridad, echarle la culpa al de atrás o decir, eh, siempre fue así. Cuando se dice siempre fue así, Omar, es reflejo de que quieres diluir tus responsabilidades. No, nosotros depuramos a la función judicial, sacamos a muchos malos funcionarios. Luego muchos de esos malos funcionarios regresaron con acciones de protección gracias al trujillato que les dio base legal para poder volver. Es decir, regresó a la función judicial lo peor de lo peor. Y ahora tenemos la peor función judicial de Latinoamérica, de Iberoamérica y posiblemente del mundo. La peor evaluada. Como lo, cuando nosotros, Omar, y con eso termino esta reflexión, uh -huh. dejamos una función judicial en el año 2017 evaluada como la mejor judicia, función judicial de Sudamérica en la lucha contra la impunidad con debido proceso. Ese es el concepto, ese rango conceptual es el que la Universidad de Vanderbilt, una de las mejores 50 universidades del mundo, evalúa la función judicial ecuatoriana, no lo estoy diciendo yo. Están diciendo organismos internacionales. El Banco Interamericano de Desarrollo nos ponía como referencia regional de la reforma judicial. Hubo un presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que calificó a la reforma judicial ecuatoriana hasta el 2017 como la de las mejores del mundo. Hoy por hoy, en cambio, tenemos los, los peores, las peores calificaciones porque de las evaluaciones de indicadores, la función judicial es la más disfuncional de la región. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Rapidito y, y corto. Lo veremos en papeleta en 2025. Que te responda cortito a esa pregunta. Cortito. A ver, Omar, te agradezco. Uy, cortito. La le dije cortito y ya parece que se va a pegar un, una defensa de estrado. No, dame 10 segundos nomás para, para responder. Primero, que es evidentemente un honor que, que se hagan referencia para un objetivo de esas características. Pero, tío, sinceramente, yo, yo no pienso, no, no, no soy partidario de, las, de los nombres y de, las, de los proyectos personalistas. Creo en las decisiones colectivas. En los en, 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 en los procesos colectivos. Por lo tanto, a mí me parece que es muy importante. Primero que es prematurísimo hablar de, de aquello, es súper prematuro. Hay una consulta en ciernes que busca engañar al pueblo ecuatoriano, hay que ocuparse todavía de, de problemas ahora y de conformar un gran frente y de conformar un gran plan de trabajo, porque lo que nos debe aglutinar no es un nombre, lo que nos debe aglutinar es un gran proyecto, nos debe aglutinar el a dónde vamos. Creo que debemos dejarnos de preguntar en el área eh, progresista mucho de dónde venimos y más bien proyectar preguntarnos más a dónde queremos ir y de ahí uh -huh. generar un gran frente que es necesario hacerlo frente a la arremetida de la derecha. Perfecto, doctor. Doctor Gustavo Yark, ex ministro, ex presidente de la Judicatura. Tenga un excelente fin de semana, doctor. Cuídese. Igualmente, Omar. Un gusto. Sí.